ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ കാണുന്ന പോലുള്ളൊരു ഹാൻഡ് ബാഗാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കലങ്കാരി മെറ്റീരിയലിലുള്ള രണ്ട് പീസ് ഫാബ്രിക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ചീത്ത വശത്തായിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റിഫ് വെച്ച് അയൺ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ലൈനിങ് ക്ലോത്താണ് അതും രണ്ട് പീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ലൈനിങ് ക്ലോത്ത് ഇത് ചുരിദാറിനൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന അതേ ലൈനിങ് ക്ലോത്താണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് ഇഞ്ച് നീളവും പതിനഞ്ച് ഇഞ്ച് വീതിയുമാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി വേണ്ടത് ബാഗിൻ്റെ ബെൽറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്നിഞ്ച് വീതിയും ഇരുപത്തി ആറ് ഇഞ്ച് നീളവുമുള്ള ഇതുപോലത്തെ ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ സ്റ്റിഫ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് തുണി അതിൽ അയൺ ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നല്ല കട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലത്തെ രണ്ട് പീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഞാനിത് സിബ് വെച്ചല്ല തയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന് ചേരുന്ന ഒരു പീസും കൂടെ അഡീഷണലായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ബെൽറ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം ബെൽറ്റിൻ്റെ ചീത്ത വശത്ത് അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റിഫ് വെച്ച് അയൺ ചെയ്ത വശമുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ഈ കാണുന്ന പോലെ ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒന്നുകൂടെ മടക്കിയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ഭാഗവും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ മടക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇത് നമ്മളൊന്ന് മടക്കി വെച്ചിട്ട് അയൺ ചെയ്തെടുത്തിട്ടാണ് തക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിരിക്കും അങ്ങനെ രണ്ട് ബെൽറ്റും ഞാനിവിടെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇനി നമുക്ക് ഈ മെയിൻ ക്ലോത്തിൽ ബെൽറ്റ് പിടിപ്പിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്കിതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഈ മെയിൻ ക്ലോത്ത് എടുത്തിട്ട് രണ്ടും ഒരേപോലെ രണ്ട് ഭാഗവും ഒരേപോലെ വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചിട്ട് സെൻറ്റർ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ തുണിയിൽ സെൻറ്റർ ഭാഗം അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് മൂന്നിഞ്ച് റൈറ്റിലോട്ടും മൂന്നിഞ്ച് ലെഫ്റ്റിലോട്ടും നമുക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ഈ ബെൽറ്റ് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിന് മുമ്പിൽ ഞാൻ ഒരു ടോട്ട് ബാഗിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് സിബ്ബർ വെച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരൊന്നും കണ്ടു നോക്കൂ ഇപ്പം ഞാനിവിടെ രണ്ടും രണ്ട് ഭാഗത്തും മൂന്നിഞ്ച് വീതം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബെൽറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഈ അടയാളപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇത് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ച് ഈ ബെൽറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കത്തക്ക രീതിയിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് ബെൽറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ മറ്റേ ഭാഗത്തും ബെൽറ്റ് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ബെൽറ്റ് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ രണ്ട് ഭാഗത്തും ബെൽറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇതിൻ്റെ നല്ല വശവും നല്ല വശവും അതായത് രണ്ട് ഭാഗത്തിൻ്റെ നല്ല വശവും നല്ല വശവും ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരേ ലെവലിൽ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ കാണുന്ന പോലെ ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് വയ്ക്കാം ഇനി ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ബാഗിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗമാണ് ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ എന്നിട്ട് ആ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ താഴോട്ട് രണ്ട് ഇഞ്ച് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതെ ഇതുപോലെ ആദ്യം ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് രണ്ട് ഇഞ്ച് ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക അതായത് അത്രയും ഗ്യാപ്പ് വിട്ടിട്ടാണ് നമ്മളിനി തയ്ക്കേണ്ടത് കണ്ടില്ലേ ആദ്യം ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വിട്ടിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് സൈഡ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോവാം അങ്ങനെ രണ്ട് വശത്തും ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്ന ആ സ്റ്റിച്ച് ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ ബാഗിൻ്റെ വള്ളി വെച്ചതാണ് അത് കൂട്ടാതെയാണ് ഞാൻ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ രണ്ട് വശത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ ഒര
സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗവും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ തയ്ച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ രണ്ട് സൈഡിലും തയ്യൽ തുമ്പ് കുറവായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ഈ കാണുന്ന ഭാഗത്ത് രണ്ട് ഭാഗവും ഒന്ന് മടക്കി വെച്ച് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും മടക്കി വെച്ച് തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക എനിക്കിപ്പോൾ അവിടെ അത്യാവശ്യത്തിന് തയ്യൽ തുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കാരണം ഞാൻ അവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് ഈ ബാഗിൻ്റെ ബേസ് പാർട്ട് ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അടിഭാഗം ഈ കാണുന്ന രീതിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ഭാഗവും ഈക്വലായിട്ട് വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഏകദേശം ഒന്ന് പിടിക്കുവാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് വ്യത്യ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഏകദേശം രണ്ട് ഭാഗവും ഈക്വലായിട്ട് വരാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറമേ മറിച്ചിടുമ്പോഴത്തേക്കും വൃത്തിയായിട്ടായിരിക്കും ഇനി ഞാൻ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഏകദേശം രണ്ട് ഇഞ്ചോളം മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ട് ആ ലൈനൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതേപോലെ നമുക്ക് അടുത്ത വശവും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗവും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ലൈനിങ് തുണി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ലൈനിങ് തുണിയുടെ നല്ല വശവും നല്ല വശവും ഒരുമിച്ചിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ഇതിന് രണ്ടിഞ്ചും ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒന്നും നോക്കണ്ട കേട്ടോ ഫുൾ അങ്ങ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് ഞാൻ മുമ്പിലത്തെ വീഡിയോസിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ നല്ല ഭാഗം പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് മെയിൻ തുണിയിൽ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബേസും ഉണ്ടാക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് പിടിച്ച് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് അവിടെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ലൈനിങ് ക്ലോത്തിലും ബേസ് വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്കൊരു ഗ്യാപ്പ് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത്രയും ഭാഗം ഈ 
ബേസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് ഭാഗം ഒന്ന് വെട്ടിക്കളയാൻ തൈ കാണുന്ന പോലെ മെയിൻ ക്ലോത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞേക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ബാഗിൻ്റെ വള്ളിയൊക്കെ അകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അതായത് നല്ല വശത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഈ ലൈനിങ് ക്ലോത്ത് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ നല്ല വശം ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ലൈനിങ് ക്ലോത്തിൻ്റെ നല്ല വശമാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അതായത് ലൈനിങ് ക്ലോത്തിൻ്റെ നല്ല വശവും നമ്മുടെ മെയിൻ ക്ലോത്തിൻ്റെ നല്ല വശവും ഇനി ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഈ ലൈനിങ് ക്ലോത്തിൻ്റെ ആ സൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തത് ആ ഭാഗവും മെയിൻ ക്ലോത്തിൻ്റെ ആ സൈഡും കൂടെ ഒരേ രീതിക്ക് വരത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു മുട്ടുപ്പിന് വെച്ച് കുത്തി നോക്കിയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ നമ്മൾ കുറച്ച് ഭാഗ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ ഭാഗത്തൂടെ നല്ല വശം പുറത്തേക്ക് ഇതുപോലെ വലിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം തയ്ക്കാനുള്ളതും കൂടെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് അകത്തേക്ക് മടക്കി വെച്ച് തയ്ച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ലൈനിങ് ക്ലോത്തൊക്കെ അകത്തേക്ക് തന്നെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഒതുക്കിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാഗ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തുകൂടെ ഒന്ന് പതിച്ചടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ബാഗ് ഇവിടെ പതിച്ചടിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ ആ രണ്ട് ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ കുറച്ച് തയ്ച്ചത് ആ ഭാഗമാണ് അതായത് ആ രണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗത്തും താഴ് ഭാഗത്തും ആയിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോവാം നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബാഗ് ഒന്ന് നിവർത്തിയിട്ടിട്ട് ആദ്യം ആ രണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുവാണിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ആ രണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടത് അടഞ്ഞു പോകരുത് കാരണം നമുക്ക് അതുവഴി ഈ പാൻറ്റിൻ്റെയൊക്കെ വള്ളി കൊരിക്കില്ലേ അതുപോലെ ഒരു വള്ളി കൊരുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് 
അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗമാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ബാഗിൽ സിബ്ബറിന് പകരം വള്ളിയാണ് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വള്ളി മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും സ്ലിപ്പായി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ആ രണ്ട് സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വള്ളി കിടക്കും അതായത് നമ്മൾ ഈ പാൻറ്റിൻ്റെ വള്ളി കിട്ടത്തില്ലേ അതുമാതിരി അങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗവും ഇപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കാണുന്നു നിലച്ചെറുത് ആ രണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിലൂടെയാണ് നമ്മൾ വള്ളി ഇടുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ വള്ളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചുരിദാറിൻ്റെ പിറകിൽ ഡോറിയൊക്കെ വയ്ക്കത്തില്ലേ അതുമാതിരി അതിൽ നിന്നും കുറച്ചുകൂടി വലുതായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ നീളം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അമ്പത് ഇഞ്ചാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഈർക്കിൽ ഉപയോഗിച്ച് കുത്തിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇടുവാണ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ഡോറി ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ എടുക്കുന്ന ഡോറിയേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി കട്ടി കൂടുതലാണെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഡോറി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ നീളം അൻപത് ഇഞ്ചെന്ന് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ കൂടുതൽ നീളം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇനി ഞാൻ ഒരു ഡോറിയുടെ ഒരറ്റത്തായിട്ട് പിന്നെ കുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ചുരിദാറിൻ്റെ പാൻറ്റിലൊക്കെ വള്ളി ഒരുക്കുന്ന പോലെ ഈ ഗ്യാപ്പിലൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഈ ഗ്യാപ്പിലൂടെ തന്നെ തിരിച്ച് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ വള്ളി ഇങ്ങനെ തെന്നി തെന്നി കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴത്തേക്കും സൈഡിൽ അടുത്ത ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും അതുവഴി ഇങ്ങനെ എടുക്കരുത് ആ ഗ്യാപ്പിലൂടെ അപ്പുറത്തൂടെ വീണ്ടും കൊണ്ടുപോവുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട ഗ്യാപ്പിലൂടെ തന്നെ തിരിച്ചെടുക്കുക കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം ഞാൻ ആദ്യം വള്ളി ഇട്ട ഗ്യാപ്പിലൂടെ തന്നെ പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ അടുത്ത ഭാഗത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത സൈഡിലൂടെ വള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് എന്നിട്ട് തിരിച്ച് ഈ സൈഡിൽ കൂടെ തന്നെ തിരിച്ച് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗത്തൂടെ ഞാൻ വള്ളി കോർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലേ ഇനി ഇതൊന്ന് വലിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ബാഗ് ഒന്ന് കൂടിയിരിക്കും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പണിങ്ങും ക്ലോസിങ്ങും ഒക്കെ ഇനി ഞാൻ ഈ വള്ളികളുടെ അറ്റത്തായിട്ട് ഇതുപോലെ ടാസിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ബാഗുകൾക്ക് ഈ വള്ളിയുടെ അറ്റത്തായിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു വലിയ കെട്ടിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് മുത്ത് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ടാസിൽ വെച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ഈ ടാസിൽ വയ്ക്കാനായിട്ട് ഞാൻ സ്ക്വയർ പീസിലുള്ള ഒരു തുണി വെട്ടിയെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ നല്ല വശത്ത് ഈ വള്ളി വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടാസിൽ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മറിച്ചിടാം ഇനി ഈ ടാസിൽ വയ്ക്കാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വലിയൊരു കെട്ടിട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാകും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ബാഗ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ നാല് വള്ളികളുടെയും അറ്റത്തായിട്ട് ടാസിലൊക്കെ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ വള്ളി കയറി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് ബാഗ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ഈ വള്ളിയുടെ രണ്ട് അറ്റത്തും ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വലിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ക്ലോസ് ആവും കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് വന്ന ബെൽബട്ടൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ